كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأسجار قالوا وما الشرك الأسجار قال أوريا সম্মানীয় শ্রোধী শ্রোতামণ্ডলী ও আমার সম্মানিত প্রিয় দিনী ভাইয়েরা আজ একটা বিশেষ টপিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য আমার এই ছোট্ট প্রয়াস এবং এই ছোট্ট ভিডিও ক্লিপটি আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে যে সম্পূর্ণ ভিডিও না দেখে বিরূপ মন্তব্য করবেন না সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার পরেই সুস্থ ব্রেনে মন্তব্য করবেন ইনশাআল্লাহ আমার এই ভিডিও ক্লিপের হেডলাইন হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ নিয়ে গ্রুপ বাজি হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ নিয়ে গ্রুপ বাজি আলহামদুলিল্লাহ যখন থেকে আমাদের দেশে হোয়াটসঅ্যাপ এসেছে তখন থেকে এর মাধ্যমে একটা বিশাল দিনি প্রচার ও দাওয়াত্তবেগের কাজ হচ্ছে দিনি প্রচার এবং দাওয়াত্তবেগের নামে অনেক ইসলামিক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে এবং সেই গ্রুপের মাধ্যমে দাওয়াত্তবেগের কাজ চলছে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো দিক এবং অনেক ভালো ভালো দামি মূল্যবান শায়করাও বিভিন্ন গ্রুপে অ্যাড হয়ে আপনাদের আমাদেরকে তাদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে বা মূল্যবান অ্যান্সারের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করাচ্ছেন এটাও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত আমাদের অজানা বিষয়গুলি আমরা খুব সহজেই কোনো একটা গ্রুপে অ্যাড হয়ে মূল্যবান শায়দের কাছে প্রশ্ন করে অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছি এতে খুব সহজেই আমরা আমাদের সমস্যার সমাধানটা পেয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এগুলি অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপের ভালোর দিক এবং এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা রহমত যে আমরা খুব সহজেই দিনকে পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আজ বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ নিয়ে গ্রুপ বাজে চলছে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ নিয়ে গ্রুপ বাজে চলছে একজন ব্যক্তি পঞ্চাশ থেকে ষাটটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে বসে আছে অথচ ওই ভাই নিজে দিনে আলেম নন বা ওই ভাইয়ের মধ্যে এতটা অ্যাবিলিটি নেই যে ওই ভাই নিজে ওই পঞ্চাশ ষাটা গ্রুপকে কন্ট্রোল করতে পারবেন তো ভাইয়ের উচিত কি ছিল আগে নিজের মধ্যে অ্যাবিলিটি তৈরি করার পরে নিজের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার পরে তারপরে গ্রুপ খোলা অথবা কোন একজন সাহেবকে আগে ঠিক করার পরে নির্ধারিত করার পরে কোন একটা গ্রুপ খোলা তার কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ওই ভাই আগেই পঞ্চাশ একটা গ্রুপ খুলে দিয়েছে এবং ইচ্ছা মতো যার যার নম্বর পেয়েছে সকলকে গ্রুপে অ্যাড করে দিয়েছে এখন গ্রুপের লোকের প্রেশন হচ্ছে অ্যান্সার পাচ্ছে না সাহেক নেই গ্রুপে তখন ওই ভাই বিভিন্ন সাহেবের কাছে অনুরোধ করে সাহেবদেরকে না পেয়ে যাকে পাচ্ছে তাকে দিয়েই অ্যান্সার দেওয়া করাচ্ছেন যেহেতু ওই ভাইকে জোর করে অ্যান্সার দেওয়া করাচ্ছেন ওই ভাইয়ের মধ্যে কোনো এতটা জ্ঞান নেই যে তিনি অ্যান্সার দেবেন অ্যাজ এ রেজাল্ট ওই ভাই ভুল অ্যান্সার দিচ্ছেন অ্যাজ এ রেজাল্ট ওই ভাই ভুল অ্যান্সার দিচ্ছেন গত কয়েকদিন আগে একজন ভাই আমাকে একটা মানে অডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিলেন যে ভাই দেখুন তো একজন একটা গ্রুপে থেকে অ্যান্সারটা দেওয়া হয়েছে আসলে অ্যান্সারটা ঠিক কিনা 
ওই গ্রুপে প্রশ্ন করা হয়েছে একজন ভাই প্রশ্ন করছেন যে আমি একদিন স্যাটারডে করছিলাম তো পাশে গন্ডগোল হওয়ার কারণে গ্লোজক হওয়ার কারণে আমার ধ্যান ওদিকে চলে যায় তো আমি রুকু না করে ডাইরেক্ট সাজদায় চলে যাই তো এখন আমার সালাতের কি হবে তো ওই শায়ক অ্যান্সার দিচ্ছেন যে আপনাকে পুরো সালাতটাকে ঘুরে পড়তে হবে এটা ভুল অ্যান্সার কেন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে যে সালাদের মধ্যে কোন একটা রেকাদের মধ্যে যদি কোন একটা রুকুন ছুটে যায় তাহলে ওই রেকাদটা বাদ হবে পুরো সালাদটা নয় তো ওই ভাইকে কি অ্যান্সার কি দিতে হতো যে ওই ভাই বলতেন যে আপনাকে ওই রেকাদটা যে রেকাদের মধ্যে আপনার রুকু ছুটে গিয়েছে যেহেতু রুকু হচ্ছে একটা রুকুন সালাতের তো যেহেতু রুকুন ছুটে গিয়েছে জন্য আপনাকে পুরো ওই রেকাদটা ঘুরে পড়তে হতো পুরো সালাদটা নয় এটা হচ্ছে একটা জাস্ট এক্সাম্পল এ ধরনের অনেক ভুল ফতোয়া এ ধরনের হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আসছে এর মাধ্যমে যেন রসুলামের বাণী সত্য হয়ে যাচ্ছে তিনি বলেছেন যে শেষের জামানায় জ্ঞান উঠে যাবে আর মানুষরা মূর্খদেরকে কম জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তাদের আলেম বানিয়ে নেবেন নেতা বানিয়ে নেবেন ফু আর সেই মূর্খ আলেমের কাছ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে ফু আর সেই আলেম ফতুয়া দেবেন বিগাইরি আলমিন কোন জ্ঞান ছাড়াই কোন আয়াত দলিল ছাড়াই কোন আলেম ওলামার কমেন্ট ছাড়াই ফল্ল ও আদাল্ল এইভাবে সে নিজে পদভুষ্ট হচ্ছে এবং অপরকে পদভুষ্ট করছে সেই বহানি হাদিস নাম্বার একশো তো এখন যদি ওই ভাইয়ের মধ্যে সোনা অর্জন করা লোক দেখানো যে আমি দাউদের কাজ করছি বা নিজে ফেমাস না হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকতো তাহলে এই কাজটা কেন করছে ওই ভাই ওর কি দরকার ছিল পঞ্চাশ ষাটটা গ্রুপ খোলার ও একটাই খুলতো দুটোই খুলতো ওর উপর কি দায়িত্ব আছে যে তোমাকে পঞ্চাশ ষাটটা গ্রুপ খুলতেই হবে তা তো নয় ওর সাধ্য মোতাবেক ওর জ্ঞান অনুযায়ী যতটা কন্ট্রোল করতে পারবে ততটা খুলতো কিন্তু ওই ভাই যে পঞ্চাশ ষাটটা গ্রুপ খুলেছে তার এক উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র যে ওই ভাই নিজে ফেমাস হওয়ার চেষ্টা করছে নিজে নাম কমানোর চেষ্টা করছে যেটা হচ্ছে রিয়া লোক দেখানো এটা হচ্ছে শিখ রসুল্লাহাম বলছেন আসকার আমি তোমাদের ওপরে সবচাইতে মারাত্মক বা ভয়ঙ্কর জিনিস অনুভব করছি সেটা হচ্ছে শিরক আসগার ছোট শির কলু আবার শিরকুল আসগার সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ারসুল্লাহ সাল্লাম শির্ক আসগার কি ছোট শিরক বলতে কি বুঝায় রসুল্লাহাম বলছেন যে রিয়া লোক দেখানো এটা হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক গুণা যে গুণা থেকে মানুষ খুব মানে খুব সহজেই মানুষ মানুষরা এই গুণাই লিপ্ত হয়ে যায় অথচ আমাদের কাজ কি আমাদের কর্তব্য কি ছিল যে আমাদের সমস্ত কাজ কার জন্য হবে একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য লোক দেখানোর জন্য নয় আল্লাহ তালা বলছেন যে কুল ইন্না সলাহি অনুসুকি ও মাহিয়া ও মামা তিল রবিল আলমিন তুমি বলো যে আমার সলাদ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্য লা শরিক আল্লাহ যার কোনো অংশীদার নেই তো আমাদের সমস্ত কর্ম সমস্ত কাজ হবে কার জন্য আল্লাহ তালার জন্য তার সন্তুষ্টির জন্য তাকে দেখানোর জন্য তাকে রাজি করার জন্য লোককে দেখানোর জন্য নয় লোকের কাছে সোনা অর্জন করার জন্য নয় সোরা সোরা নম্বর ছয় আট নম্বর একশো বাষট্টি এবং তেষট্টি আর হাদিসটা ছিল হাদিস নম্বর নশো একান্ন সহিউল তারিউল হাদিস নম্বর বত্রিশ এবং সহিউল জাহমের হাদিস নম্বর এক হাজার তো আমাদের কাজ হতে হবে একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যে লোক দেখানোর জন্য নয় ফেমাস হওয়ার জন্য নয় যে লোকে বলবে যে ভাই দেখো খুব ভালো কাজ করছেন পঞ্চাশ ষাটটা গ্রুপ খুলে দিয়েছেন খুব দাদা তাহলে কাজ করছেন এই উদ্দেশ্য যদি করেন তাহলে আপনি জাহান নেমে যাবেন তাহলে আপনার দাউদের কাজ তো নিখিত পাবেন না বরং এই শিরকে আসর করার জন্য আপনি কালকে আমাদের আমরা জাহান নেমে যাবেন বর্ণনাকারী যে তিনি বলছেন যে রসুল বলেছেন যে আউ্বালু शक्ति दिए अस्त्र दिए तुम ती कर से बोलो जी हे आल्लाह शक्ति दिए देह दिए तुम रास्ते जिहद करते करते शहीद हो गए तक आल्ला
তোমাকে বড় হোক যে তুমি হচ্ছ বাহাদুর ব্যক্তি এই নাম পাওয়ার জন্য তুমি জিহাদ করেছো ফাকাত কিলা তোমাকে বলা হয়ে গিয়েছে তোমাকে বলা হয়ে গিয়েছে দুনিয়াতে যে এই ব্যক্তি বাহাদুর ছিল জিহাদ করতে করতে মারা গিয়েছে তো তোমাকে বাহাদুর বলা হয়ে গিয়েছে আজ তোমার কোনো প্রতিদান নেই তারপরে কাকা ডাকা হবে আলেম ব্যক্তিকে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা বলবেন যে বলো তোমাকে আমি জ্ঞান দিয়েছিলাম সুন্দর কণ্ঠস্বর দিয়েছিলাম তুমি তা আগে কি করেছো সে বলবে যে আল্লাহ আমি এই জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম এবং অন্য লোককে শিখিয়েছিলাম আমি কারি হয়েছিলাম প্রাণ তেল করেছিলাম তোমার সন্তুষ্টির জন্য তখন আমরা তারা বলবেন যে কাজাব তুই মিথ্যা বলছো নিক্ষেপ করা হবে কাকে আলেম কে এবং কারি কে কেন যে রিয়া ছিল তার মধ্যে লোক দেখানো বা লোকের যে সম্মান পাওয়ার আশা ছিল তার মধ্যে তার জন্য তারপরে বাংলার ব্যক্তিকে আনা হবে আল্লাহ তালা বলবেন যে তোমাকে যে আমি প্রচুর মাল দিয়েছিলাম বলো তুমি সে মাল দিয়ে কি করেছো সেই ব্যক্তি বলবে যে আল্লাহ আমি এই মাল দিয়ে তোমার রাস্তায় প্রচুর খরচ করেছি সব জায়গায় দান করেছি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তালা বলবে যে না তুমি দান করেছি এই জন্যে যে লোক তোমাকে বলুক যে এই ব্যক্তি খুব দানশীল ব্যক্তি তোমাকে বলা হয়ে গিয়েছে দানশীল ব্যক্তি দুনিয়াতে আজ তোমার কোনো প্রতিদান নেই ওকেও ওই একইভাবে টান টান জাহান নিক্ষেপ করা হবে হয়তো আবহ রায় বলছেন যে এরপর রসুল সালাম বলছেন যে আবাহ রায়রা হে আবহ রায়ান হো ওলাইকার সালার সাথে এরাই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি আউবুল খল কেমাতে কাল কেমাতে মানে প্রথম এরাই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি হবে তুসার ভীমন নার যে যাদের মাধ্যমে জাহান উদ্বোধন করা হবে যাদের মাধ্যমে যাহার নাম উদ্বোধন করা হবে ভাবতে পারছেন রিয়া কত বড় মারাত্মক গুণা আর সেই গুণ আমরা আজ করে যাচ্ছি এই গ্রুপ খুলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে নাম করে রিয়া করছি আমরা সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার নশো পাঁচ এবং সেই তিন মিলি হাদিস নাম্বার দু হাজার তিনশো বিরাশি তো এ প্রথম কাজ হচ্ছে যে এইভাবে আমরা বা যে সমস্ত ভাইরা দাওয়াত নিয়ে নামে পঞ্চাশ একটা গ্রুপ খুলছে এরা শুধুমাত্র নাম কামানোর জন্য গ্রুপ খুলছে পঞ্চাশ ষাটটা আর কিছু নেই আর এর মাধ্যমে তারা দাওয়াত নেগের নামে তারা ইসলামের আরো বড় ক্ষতি করছে আমাদের দাওয়াত নেগের উদ্দেশ্য কি আমাদের গ্রুপ খুলতে উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত যে আমরা এর মাধ্যমে লোকেদের কাছে সঠিক জ্ঞানটা পুছিয়ে দেব কিন্তু যখন আমরা ভুল ফতোয়া দিচ্ছি তার মানে আমরা এর উল্টো কাজ করছি আমরা লোকেদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি ভুল ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছি এর মাধ্যমে যারা ওই গ্রুপে আছে তারা ওই ভুল ফতোয়ার উপর আমল করতে শুরু করছে আজ থেকে এক বছর বা দুই বছর পর যখন সঠিক আলেম সঠিক ফতুয়া নিয়ে যাবে ওই সমস্ত লোকেদের কাছে দিয়ে যখন বলবে যে না এটা ভুল ছিল সঠিক হচ্ছে এটা তখন ওই ভুল আলে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা ভুল ফতুয়ার উপর আমল করছিলেন তারা কি বলবেন যে সত্য বোধে আলেম কি মিথ্যা বলবেন যে এই মিথ্যা বলছে বা ভুল বলছে তো আপনার ভুল ফতোয়ার কারণে একজন সত্য বোধে আলেম কিছুদিন পরে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে তো একদিন আপনি নিজে অপবাদ করছেন আর আপনার শাস্তি ভোগ করবে অন্য কোনো আলেমরা আপনি এর মাধ্যমে নিজে পদভ্রষ্ট হয়েছেন আর অপরকে পদভ্রষ্ট করছেন আর অন্য অন্য আলেমদেরকেও মিথ্যাবাদী করবেন আপনি কিছুদিন পরে দ্বিতীয় কাজ কি যে আমি বলছিলাম যে গ্রুপ নিয়ে গ্রুপ বাদে চলছে এর বড় প্রমাণ হচ্ছে যে রিয়া লোক দেখানোর জন্য করছে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা গ্রুপ আছে সুন্নত বেদাত নামে যে গ্রুপটা তৈরি হয়েছিল নয় বারো দু হাজার তেরো মানে প্রথম প্রথম একদম মানে হোয়াটসঅ্যাপ যখন এসেছে প্রথম আমাদের ইন্ডিয়াতে তারপরে পরে গ্রুপটা তৈরি করা হয়েছিল আর গ্রুপ তৈরি করেছে একদম আমাদের শ্রদ্ধেয় জাহির ভাই যার বাড়ি মেদিনীপুর আর তাকে তার উত্তম প্রধান দিক তো দু থেকে আমাদের গ্রুপটা চলছে আজ পর্যন্ত তো আমাদের এতদিন পুরাতন কার গ্রুপ পুরাতন গ্রুপ আর কি এতদিন কার পুরাতন গ্রুপ তবুও আমরা এক থেকে দূর হতে পারিনি এখন আমাদের একটা গ্রুপ রয়েছে কারণ আমাদের এতটা লোক মানে পাবো কোথায় আমরা শায়ক পাবো কোথায় আমরা প্রত্যেক শায়ক হতে ব্যস্ত তো কিছুদিন থেকে একটা একজন ভাই আমাকে মানে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করছেন যে ভাই আপনি আপনার গ্রুপটা আমাকে দিয়ে দিন আর কেন আপনি গ্রুপটা নিয়ে কি করবেন বলে আমরা চালাবো আমাদের একটা সংস্থা আছে আমাদের ভালো সংস্থা আমাদের ভালো গ্রুপ আমাদের একটা নাম হবে এই উদ্দেশ্য একদম প্রকাশ্য বলছে 
তাহলে আপনি ভাবুন যে এই সমস্ত ভাইদের কি উদ্দেশ্য আছে আর এরা এর মাধ্যমে কি ক্ষতি করছে আর কালকে আমাদের মাঠে এদের কি অবস্থা হবে তো সে জন্য সাবধান ভাই সাবধান যারা গ্রুপ খুলছেন তারাও আর যারা গ্রুপে অ্যাড হচ্ছেন তারাও আপনি ওই সমস্ত গ্রুপে অ্যাড হবেন না যারা আপনাকে বিনা বলে বা আপনার অনুমতি না নিয়ে আপনি গ্রুপে অ্যাড করে দিচ্ছেন আপনি কোনো গ্রুপ সময় যাচাই করবেন তারপরে আপনি রিকোয়েস্ট পাঠাবেন তারপরে আপনি যদি অ্যাড করা হয় তাহলে আপনি সেই গ্রুপে অ্যাড হবেন তাছাড়া যদি আপনাকে স্বেচ্ছায় অ্যাড করে দিচ্ছে তার মানে জানবেন যে এই ব্যক্তি নাম কমানোর জন্য ফেমাস হওয়ার জন্য এই কাজ করছেন আপনি তাকে সাহায্য করবেন না তো আমি যেটা বললাম সুস্থ মতাই ভাববেন যে এইটা হচ্ছে কি না তারপরে আমরা আমাদের উচিত এই সমস্ত ভাইদেরকে এই পাপের দরজা বন্ধ করার জন্য এই সমস্ত ভাইদের গ্রুপ থেকে রিমুভ মানে এক্সিট নেওয়া বেরিয়ে চলে আসা এবং এই সমস্ত ভাইদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ